ustedes? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias por, por este rato, insisto. No, por favor. ¿Qué, ¿Qué valor le das, Aníbal, al comunicado que hace unos minutos nada más difundió la portavoz del gobierno, también el presidente Alberto Fernández, de apoyo... Eh, Estamos hablando de Petro, estamos hablando de Arce y estamos hablando de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador a eh, Cristina Fernández de Kirchner. Todo lo que se está planteando tiene que ver con algo serio en el fondo que es la discusión respecto del, 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 del responder o de llevar adelante estrategias que signifiquen este, cumplir con la justicia cuando hay delitos o cuando hay insinuaciones o cuando hay dudas o cuando hay situaciones muy particulares tipificadas, es la, es la justicia la que tiene que revisar esa cosa. Ahora, cuando caemos en situaciones como esta, uh -huh. donde todas las causas que tiene Cristina son inventadas, donde las causas son de la característica de lo que estamos viendo con esta particularmente, donde todos los peritos han hablado, ellos hablan de los mayores costos, todos los peritos, incluyendo el perito oficial y el perito de la parte que los representa, lo que le ha dicho puntualmente es que todo estaba bien calculado sin ningún tipo de complicaciones, por unanimidad. Cada una de esas situaciones fue incorporándose con un elemento distinto y cuando no encuentran nada, inventan y traen de otras causas cosas que además las copian mal, no las leen y ni siquiera saben que algunas de ellas habían sido este, desechadas por inciertas, por, 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 por falta de, por, de criterio. Bueno, ¿cómo entonces uno no va a estar prestando atención que un presidente tan importante como el mexicano, como Andrés Manuel López Obrador, o como el presidente de Colombia recién electo, este, Petro, o como cada uno del el presidente boliviano, uh -huh. ven con claridad el objetivo que han perseguido, en primer lugar en Brasil, de tratar de derrocar un gobierno, haciendo uso de, de, de artilugios de esta característica, donde lo que está brillando por la ausencia es el derecho. Entonces, claro. no es imposible que no tengan una explicación criteriosa. La tienen, es esta, y hay que seguir trabajando sobre ello para que quede bien en claro cómo son las cosas. Es decir, Aníbal, cuando se sale del terreno de lo jurídico, de la valoración jurídica justa, por decirlo de alguna, de alguna forma, o, o se rompen las reglas, digamos, de un, de un juicio justo, la presión política aparece como eh, un, un elemento importante para tratar de evitar una injusticia. Pienso en esto que... ¿Pero qué va a hacer uno? Callarse la boca. Con Lula lo hicieron eso. Lo hicieron con Dilma y la derrocaron. Sí. Lo hicieron con Lula, después de haber derrocado a Dilma, inventando un presidente de plástico, como era ese caso de Temer, este, y, la, y lo que venía detrás de esa situación, que era toda una discusión de la justicia, que inventaba una situación en le encajaron una casa que nunca fue de él, este, le, 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 a toda costa sostenían con elementos improbables, que tenía algo que ver, jamás ni participó, ni pagó, ni estuvo cerca, ni la ni, ni, nunca nada que ver con eso, uh -huh. y con, con eso alcanzó para detenerlo. Sí. Pero en algún momento tiene que reinar la lógica. Hoy yo leía, este, y, y hay un, algunos de los, de los juristas que en la Argentina hablan, aunque no sean peronistas, de derecho, uh -huh. y entonces uno a veces debate con ellos por cosas que no, que no pueden ser tan simples, pero para mí me da un orgullo, porque yo soy un, un viejo contador, pero un joven abogado, con lo sí. cual me da placer este, debatir, porque me obligan a tener que estudiar y, y hablar con propiedad de lo que estoy diciendo en donde uno de ellos decía hoy que lo que se estaba viendo era una cosa que podía creerse que te tuviera algo que ver, pero la realidad nos muestra que no tienen un solo elemento para demostrarlo uh -huh. y no lo pueden tener, por razón una razón elemental que es nunca existió nada. Este, no dice ¿por qué más, eh, más, eh, la, las empresas del sur tienen más posibilidades que las otras? Y porque están en ese lugar, no tienen que trasladar máquinas, no tienen que trasladar personal, no tienen que crear este, obradores de características este, importantísimas. Sí, por sí, en, lugar un, en un juicio está. justo eso eh, tiene que quedar muy claro, digamos, ¿no? Si el juicio fuera... No, se agotaría, el... se agotaría en el mismo momento que está... Antes, no llega a juicio, no, no llega a juicio, claro. No, claro, ¿cómo se va a llegar a juicio? Si además se revisó todo. Pero lo demás, el, todos los 15 de septiembre, conforme la ley de administración financiera, el gobierno tiene, la, el presidente de la nación tiene la obligación de elevar a la Cámara de Diputados, artículo 52 de la Constitución, el, presu, el presupuesto para el año siguiente. Uh -huh. 
Ese presupuesto este, contempla las obras públicas que se van a hacer en todo un país, que, que vienen desde la discusión del presidente, de los ministros, de los gobernadores, de los este, intendentes, todo el mundo que va llevando una propuesta para que sea tenida en cuenta, y que normalmente se trata de cumplir con todo el espectro, sea cualquiera el color político al que pertenezca. Uh -huh. Eso se arma de esa manera y después se ejecuta de tres maneras distintas. Una cuando ejecuta la nación, otra cuando ejecuta las provincias, otra cuando ejecutan los intendentes. Normalmente son muchas las que ejecutan los intendentes, pero son de un muy poco valor porque son chicas. Lo, del, lo de los gobiernos es un poco más grande, pero las grandes realmente quedan en cabeza de la nación porque es quien tiene las posibilidades para poder hacerlo, sí. eso, llevarlo a la práctica. En Santa Cruz se hicieron un montón de obras. Esta denuncia también se presentó en Santa Cruz y se juzgó en Santa Cruz. Se juzgó. ¿Y cómo terminó? Y terminó como tenía que terminar. Listo, no hay nada. No se puede discutir con esto. Sin embargo, lo llevaron de vuelta arriba de la mesa. En, en una horrible oposición a lo que en, en el derecho penal se conoce como non bis in idem. Dos veces por la misma causa, no, claro. ya fue juzgada en Santa Cruz, no puede volver a juzgarla ahora, ahora de, de esta manera. Aníbal, eh, Muchos hemos... meses decir las barrabasadas que han dicho los fiscales. ¿no? Estamos coincidiendo en que lamentablemente se ha corrido de la regla de juegos jurídicas el, el caso. Ojalá se pueda volver y me parece que esto hace bien para que se, esta descripción que haces, lo que hizo ayer Cristina, hace bien para eso, pero en este momento, la, como vos decías, bueno, la, la situación es evidentemente política. Pregunta, por lo que conoces, por, por la experiencia en, en la gestión de, de gobierno, la presión política que pueda ejercer eh, estas manifestaciones de eh, presidentes de, de la región, la movilización popular, eh, el hecho de exponer públicamente las groserías en cuanto a las reglas del debido proceso, ¿le pesan al tribunal? ¿Son presiones políticas no eficaces? Sé. Yo no lo sé si le pesan realmente. Lo que sí sé es que ante semejante tropelía, porque han hecho todas las tropelías posibles en, en términos del derecho procesal, nos han marcado un camino y entonces uno no puede callarse la boca. Lo primero que tenemos en claro es que uno tiene que decirlo, contárselo al pueblo, que estamos en manos de unos filibusteros que están tratando de hacer una ventaja de una cosa que no que realmente no es y por eso fueron denunciados ante la justicia. Lo problemático es que la justicia reacciona como ellos pretendieran que, se, que, que esté reaccionando. Sí. Este, y encontramos hasta este, discursos políticos en, la, en el alegato del, del fiscal que poco tiene que ver con lo que se está viendo en este tema. Uh -huh. Entonces, la discusión tiene que ser esa. Este, callarse la boca, no. no. Si la, si la expresidenta o actual, actual vicepresidenta solicita permiso para poder expandirse y decir alguna cosa más sobre temas que era, son nuevos, no estaban en esta discusión, y le dicen que no, bueno, decírselo al pueblo, que el pueblo sepa entonces lo que está sucediendo y dónde están las barrabasadas que están haciendo, si sabe Dios cuál es el objetivo que se persigue con ellos. Aníbal, este, uno no debe callar, ¿no? ¿Cómo, cómo te imaginas la escena la escena social y política por venir eh, ni siquiera pregunto cuando tenga que definir el tribunal porque defina lo que defina va a haber un sector que va a meter mucha presión y que va a agitar la cosa seguramente pero estaba leyendo algunas definiciones del comunicado de la mesa nacional de juntos por el cambio y la verdad es que todo parece ir hacia una situación de violencia política en escala, en escalada, ¿no? Lo han, lo han provocado ellos. Eso. A ver, pero lo, lo, lo que ocurre en el país es la consecuencia de años de corrupción kirchnerista, es el título, y después eh, lo, lo desarrollan, y después dice que le pide al, al gobierno y al, y al kirchnerismo que no movilice, que colabore con la con la paz social. ¿Qué escena te, te imaginas en estos en estas semanas, en el Yo tiempo por hoy? Yo me quedaría quieto un solo segundo, y si... Y si logramos consensuar y ponernos de acuerdo en esa movilización, yo voy a estar presente en esa movilización. Y la visión que todos tenemos que tener es la misma de siempre, porque nuestras gestiones no han tenido presión sobre ningún juez ni sobre ningún fiscal. Lo que estamos diciendo es lo que está sucediendo. Y los que han hemos analizado cada una de esas causas o que hemos tenido oportunidad de mirarlo, este, no, no deben callar la boca y deben contar las cosas que son para que se sepa y para de garantizar con el, con el reconocimiento popular que no va a ser agraviado nadie eh, de, ni ser sometido a ningún tipo de complicaciones que no, que no merece quien no ha tenido conductas este, disvaliosas ¿no? 
Aníbal, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger lo saluda, ¿cómo Hola. está? Eh, ¿El gobierno podría haber al, hecho algo más en relación a este sector de la justicia del que estamos hablando? Digo, recuerdo, por ejemplo, al comienzo del gobierno de Alberto Fernández, la comisión que se armó para este, avanzar en un proyecto de reforma judicial. ¿Podría haber intervenido de alguna otra forma? No, porque la realidad es que para hacer modificaciones de fondo se necesita un mínimo de, de votos que nosotros no tenemos todavía. Y, y eso hace que sea imposible poder este, pensar en cosas que no son saludables porque a lo mejor ya no son de las características que se pensó en un país como este eh, y que debieran ser este, conciliadas y, y debatidas en el Congreso para llegar a una propuesta distinta, a una propuesta nueva que garantice que todos tengan esa, ese respeto y ese reconocimiento como ciudadanos para ser este, comprendidos y respetados como tales. O, o, sea, que, o sea que el la salud del Poder Judicial depende pura y exclusivamente hoy de la correlación de fuerza política. Del poder político, ni más ni menos. Del poder político. Lo que pasa es que esto que le está sucediendo a Cristina, todo el mundo, debiera mirarlo con mucho criterio. Es decir, lo que la jerga del barrio se dice poner las barbas en remojo, porque le puede pasar a cualquiera. ¿eh? Lo que hicieron en cabeza de Macri con detenciones inexplicables. Este, lo, le puede pasar a cualquiera ¿no? le, le inventaron los empresarios les, les inventaron un, un cuaderno un eh, cuaderno la que experiencia no dice que si te atenés a, una, a un modelo económico determinado tenés menos chance de que te pase no, si tenés un país bien parado como estaba cuando se fue Cristina, las cosas se hacen distintas. Lo que pasa es que a partir de ese momento se empezaron a endeudar, a endeudar sin sentido, no lo digo yo, lo decía este, eh, Melconian, que era presidente del Banco de la Nación. Yo estoy de acuerdo que se endeuden, pero no que se endeuden para gastos corrientes. Bueno, eso fue lo que hicieron. Se endeudaron solo para gastos corrientes. Llegó un momento que el mercado le dijo basta, yo no presto más y entonces le salió este, la vaca se le hizo todo y había que salir a la cancha a conseguir dinero para poder seguir viviendo y terminaron recurriendo al Fondo Monetario Internacional en, en situaciones oprobiosas como las que estamos viendo eh, para poder salir hoy este, tenemos eh, algún criterio mucho más sensato respecto de lo sucedido y que se está hablando con seriedad de plazos y de tiempos nadie está diciendo no pagarlo este, y y bueno, gente, encontrar alternativas que nos permitan salir por ese camino, pero si no es imposible. Aníbal, ¿cómo te va Hamilton? ¿Cómo te va, Mariano? Todo bien. Vos fuiste, vos, vos fuiste protagonista principal de los 12 años de Néstor y Cristina, que, que era un gobierno, o eran gobiernos, para, para fueron tres gobiernos, eh, que con errores hacían cosas. Iban para adelante, avanzaban, a veces, muchas veces, sin medir la correlación de fuerza iban, 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 iban y después vemos, qué sé yo, parecía que era la cosa así este es un gobierno con características diferentes es un gobierno, no te parece que cada decisión lleva mucho tiempo mucha reflexión, mucha mucha morosidad para, para, para avanzar hacia el lugar que, que, se, que se propone ¿cómo vivís vos desde adentro aquella experiencia y esta experiencia? porque son experiencias muy diferentes, ¿no? Sí, muy diferentes, por eso no se pueden utilizar los mismos remedios. Este, Heráclito decía que el, el río en el que nos bañamos nunca es el mismo. Y la verdad que es cierto, las medidas que pueden haber sido buenas para el 2003 no tienen por qué ser buenas para ahora. Nos encontramos en dos situaciones distintas. En aquel momento se había difolteado con, eh, con los privados, este, y más no con, con los organismos internacionales de crédito. Hoy estamos exactamente al revés. Se difolteó con eh, los privados y con la deuda en pesos, este, no había sucedido nunca en la historia. Se reparó con cierta celeridad los 37.700 millones que se ahorra el país al resolver el tema del trabajo con los privados. Este, se ordena el tema del de crédito en pesos, es fundamental para nuestra industria, para nuestro comercio, para el campo, poder trabajar en esos términos, y hay que salir a resolver el tema con los organismos internacionales de crédito, porque en el 2001 no teníamos ese problema, y ahora sí lo tenemos y severo, porque todo vencía 19, 19, 20, 21, 22, 23, ¿Y ¿con qué lo pagar? ¿Con qué se sale a pagar? Está bien, Aníbal, Teniendo pero... lo que se debe y plata que se, que se despilfarró, 45 mil millones de dólares del 
fondo monetario que no se sabe en dónde están. Entonces, si hay cosas que hay que resolver, y si eso hay que resolverlo de esa manera, los resultados de la política que se van aplicando van a ser los mismos, no. Por eso hay que valorar que el año pasado hayamos crecido al 10.3, se decía que íbamos a tardar cuatro años a recuperarnos y tardamos tan solo uno, y en este año estamos rondando entre el 6 y el 7%, y se puede crecer más, sí, se podría si tuviéramos posibilidades de, de generar más importaciones, porque eso lo necesitamos sí o sí, para eso hay que tener dólares, y esa es la discusión de las reservas, ¿no? Pero Aníbal, vos, que sos una persona hiperactiva, inquieta, que realmente ha hecho de, de, de la acción política un culto. ¿En qué lugar te sentís más cómodo? ¿En aquel o en esto? Más allá de Heráclito, digamos. En los dos. En los dos. Y en los dos hay cosas por resolver. ¿Sabés que está en juego? El interés del pueblo. Cuando te juega el interés del pueblo argentino y te sentís realmente útil para la política, yo quiero estar en los dos. A ver, Aníbal, voy a ir a una dimensión eh, distinta, pero sobre lo mismo que te plantea que te plantea Mariano. A ver si puedo armar bien la, la pregunta para que sea bien, bien clara. Lo que pasó ayer con Cristina eh, dio, dio pie a una situación de movilización que veremos si es episódica o si es permanente. Va a ser interesante observar eso, me parece. Si es un único acto o hay una situación de, de movilización permanente. Y Cristina lo dijo muy claro, dijo, esto no es solamente por mí, esto tiene que ver por las decisiones políticas que se fueron tomando en estos, en estos gobiernos. La pregunta es, ¿por qué no se echa mano a la, a la movilización para generar la correlación de fuerza que, bueno, no solamente se cuenta con porotos en el Congreso, y que hay un sector de la militancia que está esperando esa convocatoria para poder tomar decisiones que efectivamente mejoren el, el bienestar de la vida de la, de bueno, la gente. Pero yo no, no creo lo como, como vos crees. Porque, claro, vos me estás planteando que, que con eso nosotros podríamos cambiar la manera de pensar de muchos legisladores de la oposición, porque los nuestros seguramente van a acompañar. Y esa oposición no va a salir nunca. Este, ellos tienen una visión... Bueno, pero tampoco va a cambiar... Lo que piensa, a pero tampoco va a cambiar, una, tampoco va a cambiar lo que piensa el tribunal, pero sin embargo se entiende que la presión estar, política es importante. están dispuestos a hacer pedazos la Argentina con tal de ganarnos una dirección, les importa un carajo lo que le pase al pueblo argentino, lo están han demostrado por los todos los cuatro votados que han podido, con lo cual no necesito demostrarlo demasiado, hace demasiado uh -huh. esfuerzo. En este caso, volvemos a la misma, si estás teniendo este, por parte de la justicia gestos que son oprobiosos, hay que tratar de oponerle a eso una, una discusión de otro color. Este, si la cosa que salió primera fue la de, pre, de acercarse, hacer sentir el calor... este de, 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 de un pueblo que tiene muy en claro a dónde se dirigía ese gobierno y no tiene nada que ver con lo que están haciendo en este momento este, y mucho menos tratando de eh, enchastrarla con algo que no tiene nada que ver bueno, ¿por qué callarse la boca? Uh -huh. Estamos charlando con el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández quiero hacerte unas últimas dos preguntas sobre la, la gestión del Ministerio, Aníbal vi que hubo detenciones eh, de personas que iniciaron incendios en el Delta. Quiero preguntarte desde tu área, eh, ¿cómo estás viendo el tema y, y cómo se está trabajando? Eh, los incendios en esos lugares, sobre todo por los humedales, muchas veces tienen que ver con eso del humedal y, y con la de quemar el pasto viejo para que salga el pasto nuevo uh -huh. respecto de la pastura de los animales que puede haber en ese lugar. Eso, conforme tengas la, 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 el viento, vas a tenerlo o sobre Rosario o se viene a la capital, como ha pasado la semana sí. pasada. Este, nosotros comenzamos a trabajar con prefectura y detuvimos a como seis o siete, llevamos detenidos hasta este momento. Es, es, es este, una, una necesidad que nosotros participemos rápidamente en eso para evitar ese tipo de complicaciones a, la, a, los, a los lugares urbanos este, que que pueden entender lo que les estamos explicando nosotros desde el punto de vista de la agricultura, pero no tienen por qué soportar el vivir ahogados este, por, por una, una situación como la que les acabo de describir. Bien. Y la segunda, eh, se está observando una acción muy contundente respecto en la aduana y en AFIP sobre los dólares que se pierden en función del contrabando de mercaderías, etcétera, etcétera. Desde el Ministerio de Seguridad, ¿cómo se está trabajando eh, con Todos esto? esos trabajos los hacemos en conjunto, ¿eh? uh -huh. igual que lo que signifique la, la, eh, el contrabando de granos o todo eso. Normalmente aparece AFIP, pero los que ejecutamos somos los inspectores de AFIP y nuestra fuerza, fundamentalmente. ¿Cuánto más hay por hacer en esto, Aníbal? Mucho. Pero, pero hoy así tiene 
eh, o, o puntualmente aduana tiene a un hombre como Guillermo Michel que sabe muchísimo del tema y nosotros en esto tenemos una mesa a la cual estamos sentados y la cual discutimos todos los pasos para avanzar sobre ese punto y evitar que se queden con lo que le pertenece a los argentinos este, bueno ese es el, el, el esfuerzo que estamos poniendo en la práctica con resultados altísimamente positivos los hacemos públicos todos los días uh -huh. y se puede exhibir y mirar con mucho criterio este, cuál es el esfuerzo que ponemos precisamente para que no perjudiquen más al pueblo Aníbal, gracias por la charla